da bin ich losgelaufen und habe Boxsprünge gemacht, wie man so sagte früher. Also, also haben wir immer gesagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Ne? März 1949. Die Zeitungsmeldungen überschlagen sich. Eine kleine Stadt in Westfalen rückt plötzlich in den Mittelpunkt öffentlichen Interesses. Ein angeblicher Wunderheiler macht hier von sich reden. Immer mehr Menschen versammeln sich vor dem Haus der Familie Hülsmann am Wilhelmsplatz in Herford. Sie wollen einen gewissen Gröning sehen, der dort einen schwerkranken Jungen geheilt haben soll. Manche kommen aus Neugier, die meisten aber erhoffen sich Hilfe und Heilung durch einen Mann, der bis dahin völlig unbekannt war. Alle werden von diesem Phänomen überrascht. Nur er selbst scheint dies bereits Jahre zuvor vorhergesehen zu haben. Dann erzählte mir in einer Nacht plötzlich, was er mal alles tun würde, dass tausende Leute zu ihm kämen, dass er heilen würde, dass Wissenschaftler kämen. Und dann habe ich so langsam meine Bedenken gekriegt. Ich habe gesagt, na, also jetzt reicht's eigentlich. Also alles, was recht ist. Na ja, und äh, dann er sagt John, ich würde dann bei ihm sein. Er bräuchte mich. Mhm. Das wäre noch schöner. Und eines Tages war er verschwunden. Er war weg. Und seine Frau war natürlich völlig ratlos. Nichts, er war nicht mehr da. Und ich komme in dieses Flüchtlingsbüro, in diesen Zigarettenladen, und da sagt der Händler, haben Sie schon die Illustrierte? gesehen, die neue, die, ich weiß nicht, ob es Quick oder Revue war, die damals, ich weiß es nicht mehr. Ich sagte, hier, schauen Sie mal, Titelseite, Wunder Dr. von Herford. Das war die erste Reportage über die Hülsmann-Sache in Herford. Und ich komme nach Hause und es liegt ein Brief da, dass er mich braucht. Ich soll kommen. Und ich fuhr nach Herford und da war schon sozusagen Hochbetrieb. Es standen schon hunderte Menschen vorm Haus und ich klingelte dann und das war ja alles sehr hermetisch abgeschließt, man ließ ja niemand rein und dann kam ein Mitarbeiter, Egon Arthur Schmidt, und ließ mich rein und sagte, ja, also Herr Gröning wartet schon auf Sie. Und ich kam dort rein, aber er war nicht da, er war irgendwo im Rheinland, ich glaube in Viersen oder wo, wenn ich mich entsinne. Und äh, im Hof hinten waren aber Kranke und plötzlich fingen dort die Heilungen an in dem Hof, weil er gar nicht da war. Und wir haben später rekonstruiert, dass es zur selben Zeit war, wie in Viersen er geheilt hat, passierten dort in Herford auch die Heilung. Und ich war sehr beeindruckt, eigentlich so beeindruckt, dass mir die Tränen gelaufen sind, also weil das so beeindruckend für mich war. Und äh, kurz darauf kommt er rein und sagt, na, was habe ich gesagt? Es begann alles damit, dass Bruno Gröning sich des schwerkranken Sohns des Ehepaares Hülsmann annahm. Sie luden ihn zu sich ein, nachdem sie durch eine Bekannte von den sonderbaren Kräften Grönings erfahren hatten. Er litt an progressiver Muskeldystrophie, lag im Bett und war nicht mehr in der Lage aufzustehen. Also so habe ich das von den Eltern erfahren und so hieß es auch allgemein. Und laut Bericht war es so, Bruno kam und sagte, steh auf und das Kind steht stieg auf und später so rumgelaufen. Zwar behindert rumgelaufen, aber er ist rumgelaufen. Das war eine Tatsache, die war nicht wegzuleugnen. Nicht? Also, das war ja eigentlich der Auftakt der ganzen Geschichte. Damit fing es an. Nicht? Das, also soweit ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht bei ihm, wie die Heilung war. Aber ich bin dann im Hause Hülsmann, habe ich auch gewohnt dann im Haus. Und wir haben dann also... Soweit eine Organisation also überhaupt machbar war, haben wir das versucht durchzuführen. Das meiste aber bestand darin, die Leute aus dem Haus fernzuhalten, die natürlich alle reindrängten zu ihm persönlich. Und das ging, ging da eigentlich schon kaum noch, ganz wenig. Ne? Einer der Heilungssuchenden war Georg Nowak. Er litt seit vier Jahren unter ständigen Kopfschmerzen. Weder die Behandlung durch einen Neurologen noch ein monatelanger Krankenhausaufenthalt brachten ihm dauerhaft Linderung. Er galt als unheilbar. Wahnsinn, die Kopfschmerzen, Tag und Nacht. Also die hörten überhaupt nicht auf. Da konnte ich auch nicht mal richtig gehen. Und dann sagten meine Kollegen nachher, 
Tu mir der Grönen gestern hin. Das ist ein Wunderheiler, da geht doch mal hin. Und da sage ich, ach, sage ich, Mensch, wenn ein Arzt nicht helfen kann in, in dieses große Krankenhaus und in Hannover und, und dann jetzt zum Grönen gehen, das ist doch einfach lächerlich. Sag, da da mag ich gar nicht hingehen. Und auch da, aber da sind Tausende von Menschen auf. Das ist schwarz von Menschen auf. Die ganzen Plätze, sind, alles ist voll. Geh doch mal hin, du brauchst dich doch nicht genieren. Geh doch mal hin. Keiner sprach mit den anderen. Alles war stumm und still. Keiner sagte was. Und wir warteten nun, dass Herr Gröning auf dem Balkon erscheint. Zwischendurch war immer die Kirchenuhr, die Kirche, die in der Nähe war, die Glocken läuteten. Und wir wussten dann immer, wie spät wir hatten. Und am Abend erschien ein Mann auf dem Balkon, aber es war nicht Herr Gröning, es war ein anderer. Und erklärte uns, dass wir noch Geduld haben müssten und wir müssten warten auf den Bruno Gröning. Er ist nicht da, er ist bei ganz schwer Kranken. Habt Geduld, aber er kommt ganz bestimmt. Und keiner sagte wieder was und der Mann ging wieder weg. Und wir warteten und wir warteten. Und wir warteten drei Tage und drei Nächte. Und dann ist der Bruno erschienen. Und als er auf den Balkon kam, es war, ich kann es gar nicht so beschreiben, also äh, Unruhe, er ist jetzt da, die Spannung. Und dann hat er gesagt, ihr Hilfesuchenden, ihr Heilsuchenden, ihr Gelähmten, steht auf, ihr könnt gehen, ihr braucht nicht in den Rollstuhl sitzen, ihr könnt gehen. Aber es stand keiner auf und alle waren noch äh, vielleicht im Zweifel. Das weiß ich. Aber es stand keiner auf. Dann hat er noch mal gesagt, die Hände ausgebreitet, steht auf, ihr Gelähmten, ihr könnt gehen. Und dann sind sie aufgestanden. Ich war fassungslos, wo ich das gesehen habe. Die Tränen rollten, aber nicht nur von mir, auch von anderen. Wenn Sie dann gesehen haben, dass die Leute dann aufstanden, wenn Gröning mit Ihnen gesprochen hatte, oder nur, dass er oben stand, und wenn er dann sagte, Jetzt stehen sie auf und die Leute standen auf. Oder Leute, die an Krücken gingen, die Krücken wegwarfen und liefen. Dann kann man solchen Menschen nicht mehr als Scharlatan betrachten. Immer mehr Menschen berichten von außergewöhnlichen Heilungen, die man mit Bruno Gröning in Verbindung bringt. Selbst von Ärzten als unheilbar diagnostizierte schwören auf seine wundersamen Kräfte. Offensichtlich spricht Gröning jedoch nur zu den Kranken, was die Sache noch seltsamer erscheinen lässt. Ein Reporter der Süddeutschen Sonntagspost berichtet, mir bleibt der Verstand stehen, Bruno Gröning heilt lahme, blinde, stumme. Eines der größten Phänomene unseres Jahrhunderts. Das ist die übereinstimmende Meinung vieler Sachverständiger zu dem Fall Gröning. Ich war junges Mädchen, 18 Jahre alt. Und ich hatte immer Rückenschmerzen. Also ich hatte schon als kleines Mädchen Rückenschmerzen und das hat sich später verstärkt, weil ich eben einen stehenden Beruf ausgeübt habe. Und ich habe eben von Bruno Gröning gehört und habe gedacht, jetzt überzeugst du dich mal selbst. Und plötzlich geht ein Raun durch die ganzen Be 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 Menschen, die da waren, und sagen, der Gröning kommt, der Gröning kommt. Ich sage, wir sehen aber keinen hier. Ja, da ist er da und da steht er ganz hinten, also 100 Meter von der L ab. Und habe da gestanden und habe gedacht, also Bruno Gröning, wenn du also der große Heiler bist, dann hilf mir. Ich möchte meine Rückenschmerzen loswerden. Und nichts anderes gedacht. Und da hörte ich ihn von Weitem sprechen, aber ich habe nicht verstanden die Worte. Das konnte ich nicht hören. Aber in mir ging etwas vor. Ich merkte, dass, äh, ich denke, dass in dem Moment dachte ich, er kann wohl doch helfen. Wie ein Strom bis in den kleinen Zeh, habe ich das gemerkt. Es durchfuhr meinen Körper wie einen Strom. Plötzlich ging es im Kopf los, als wenn ein Strom fröbelt und eine Masche aufrollt. So ging das in, in, in Wirbelsäule zwei Stränge runter und äh, in den Beinen runter und in den Arm und in den Finger. Und seitdem war ich erleichtert und sag, Mensch, damit du fühlst dich so wohl. Und bin dann nach einer guten halben Stunde weggefahren, zurück wieder nach Bad Oeynhausen. Das ist ungefähr 
gute 20 Kilometer entfernt mit dem Fahrrad. Dann noch nach Hause, was noch mal eine ganze Ecke war. Und meine Rückenschmerzen waren weg. Da bin ich losgelaufen und habe Boxsprünge gemacht, wie man so sagte früher. Also, also haben wir immer gesagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Ne? Und das ist alles weg. Ich habe dabei gesungen und ich sage, Mensch, es geht das toll. Was, so etwas hast du noch nicht gehabt, so schön. Dann komme ich zu meinen Kollegen und die haben schon gewartet. Wie ist, was ist denn nun los? Ich sage, ich bin geheilt. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht wahr. Ich sage, ich habe ja immer gesagt, ich soll hingeben. Jetzt ist es aber wahr. Ihr könnt es mir glauben, es ist nicht wahr. Denn haben sie jeden Tag gefragt immer, hast du noch Kopfschmerzen? Nein. Die haben ja auch gesehen, wenn ich mich bückte, dass ich dann, denn mir der Schweiß nicht mehr lief. Ne? Und da war es weg. Und seitdem habe ich keine Kopfschmerzen. Bis heute nicht. Jetzt bin ich 80 Jahre alt und immer noch nicht. Und kam nach Hause. Und da saß mein Vater und mein erster Mann, mit dem ich also damals schon fest verbunden war, beim Schachspiel. Und meine Mutter kam auch gleich rein, weil ich natürlich nicht zur angegebenen Zeit nach Hause kam, sondern ich kam nur ein bisschen später. Damals hatte man noch kein Telefon und nichts. Und war aufgeregt, sie spürten das wohl. Also meine Mutter sagt, du hast geglüht, als du reinkamst. Im Nachhinein haben wir uns natürlich darüber unterhalten. Und ich habe dann zu ihr gesagt, es ist also was ganz Wunderbares passiert. Und alle drei schauten mich nur an und ich erzählte die Geschichte so, wie ich sie jetzt hier erzähle. Und da sagte mein damaliger Mann, mein erster Mann, ach, so ein Humbug. Und da hab, spürte ich so richtig so den Zorn in mir aufsteigen, habe aber nichts gesagt. Ich habe mich umgedreht, bin rausgegangen und habe gedacht, er hat nicht recht, meine Rückenschmerzen sind weg. Als Dankeschön habe ich ihnen äh, so Fressalien, so, so was zu essen hingestellt. Wo er kriegt ja jeden Tag po säckeweise Post an der, an der Straße. Sie standen an seinem Eingang. Und da habe ich das dann daneben gestellt. Kaffee und Butter und Wurst und so weiter. 